Hello, family. Bonjour, chère famille. It's so good to talk to you. C'est un plaisir de vous parler. And it was in 2003 in Singapore. C'est à Singapour en 2003. I felt then that the year 2020 would be a year of breakthrough. Que j'avais eu l'impression que 2020 serait une année de victoire. That word has grown in my heart. Cette parole a grandi de mon cœur. We are now in that year. Et maintenant nous sommes dans cette We're année. We're seeing something we never would have expected. Et nous voyons quelque chose à quoi on ne se serait jamais attendu. And I believe it was from Satan himself. Je crois que c'est de Satan lui-même. Because number one, Parce que tout he wants to wear a crown. That's corona. Parce que tout premièrement, il aimerait mettre une couronne, une corona. And he has two tactics that he uses all through history. Il a deux tactiques qu'il a employées tout au fil de l'histoire. One is fear. La peur. And therefore a threat. La menace. The other is bribe. Et l'autre, c'est la corruption, les pots au vin. Therefore, temptation. Et par conséquent, la tentation. He doesn't have anything of wisdom. Il n'a aucune sagesse. Because wisdom begins with the fear of the Lord, which is to hate evil. Parce que la sagesse commence avec la crainte de l'éternel, qui est de détester le mal. But yes, he is brilliant. So we don't fight him with flesh and blood. Nous ne le combattons pas dans la chair et le sang. But We are fighting a spiritual battle by the Holy Spirit combat spirituel dans lequel nous nous battons avec l'aide du Saint. As we read in 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapitre 10. We are fighting against principalities and powers. Nous nous battons contre des principautés et des puissances. But I can tell you this that Jesus is one. Mais je peux vous dire une chose, c'est Jésus a vaincu. This virus. Ce virus. It's something that is that is Uh, virally transported around the world in a very strong way. Ce virus se transporte viralement de façon violente dans le monde entier. They're finding now that through the uh, people that have overcome it in their bodies, il a été révélé qu'à partir de ceux qui ont vaincu le virus dans leur corps, uh, a serum can be taken and given to another person which will help them overcome. On peut tirer un sérum qu'on peut donner à quelqu'un d'autre pour les aider à vaincre eux aussi. As we're talking about Easter, Nous parlons de Pâques. we remember that Jesus took in his body on that dark Friday. On peut se souvenir que Jésus a porté dans son corps euh, dans ce vendredi terrible. The sins of the whole world. Les péchés du monde entier. And because he was perfect, et parce qu'il était parfait, he was innocent and sinless. Innocent et sans péché. He not only could take it in his body, non seulement il pouvait le porter dans son corps, but in his soul, et dans son âme, and his spirit, et dans son esprit. And as he did so, et alors que Jésus l'a fait, even the Father turned his face from him. Même le Père a détourné le regard de lui. And he cried, et il a crié, Father, why have you forsaken me? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? And then he said, it is Finished. Et ensuite, il a dit, Tout est accompli. And we talk about the blood of Jesus. Nous parlons du sang de Jésus. From his ribbon side. Versé de ses côtes, de son côté. From his hands, his feet. De ses pieds, de ses mains. That blood Ce is sang what we experience in a serum, a spiritual serum that will help overcome sin in our own lives. C'est le sérum qui nous permettra de vaincre le péché de nos propres vies. In 1 John, we read that if we will confess our sins, he's faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Dans la première épître de Jean, on lit que si l'on confesse nos péchés, il sera fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. As we turn from sin to follow Jesus, lorsque nous détournons du péché pour suivre Jésus, his blood covers us and our sin. Son nous recouvre, nous et notre péché. And what his blood covers. Et ce, ce que son sang recouvre, no one can uncover it again. Personne ne peut le découvrir à nouveau. We can stand before the throne, the white throne of judgment. Nous pouvons nous tenir devant ce trône blanc du jugement. As if we were innocent. 
comme si nous étions innocents. Why do the innocent suffer? Pourquoi les innocents souffrent-ils? Well, it's a testimony. C'est un témoignage. To the one who was most innocent, who suffered the most. Envers celui qui était le plus innocent et qui a souffert le plus. And died. Qui est mort. For our sins. Pour nos péchés. Now, Now that is the good news. C'est la bonne nouvelle. Jesus said, take this good news to everyone. Jésus nous demande de prendre la bonne nouvelle vers tous. That was the call to YWAM. C'était l'appel de Jem. And that's the call to YWAM during this time, this year. Et c'est toujours l'appel de Jem cette année et ces temps. And we also want to take them God's word. Nous voulons aussi amener la parole. We have the word. Nous avons la parole. And because we have the word, we know about Jesus. Et grâce à elle, nous connaissons Jésus. And we hear the history. Nous y lisons l'histoire. How Adam and Eve took on themselves the sins. D'Adam et Eve et de leurs péchés. And passed it on generationally. Elles l'ont passé au travers des générations. But I have some good news for us. Mais j'ai des bonnes nouvelles. I believe this is the year of breakthrough. Je suis convaincu que c'est l'année des victoires. Satan always overplays his, his uh, understanding even. L'ennemi, il exagère toujours tout. And God takes that which was meant to be evil. Et Dieu transforme ce qui devait amener le mal. That was meant to bring fear. Et ce qui devait amener la crainte. And we overcome by the blood of the Lamb. Nous avons la victoire par le sang de l'agneau. And we've not been given a spirit of fear. Nous n'avons pas un esprit de peur. But of love and of a sound mind. Mais un esprit d'amour et de sagesse. Rise up in your love. Élevez-vous dans Now, love can't be held, it has to be given. Notre amour doit être donné, on peut pas le garder. And this is the year to give it away. Et c'est l'année pour donner notre amour. Because, Because I believe we're going to start to see the, the rise. In fact, it's going to be faster than you think. Nous allons voir s'élever et bien plus vite que vous ne le pensez. It's a year of breakthrough. Parce que c'est une année de victoire. And you need to move in the faith of the word of God. Et nous devons aller de l'avant avec foi. That Jesus is going to give you a breakthrough. Que Jésus va te donner la victoire. Now seek him and find out the areas he wants to break through in your life, your ministry. Donc recherche sa face et demande-lui quelle victoire il veut donner à ton ministère. We've, we've been give, given the word of multiplication. Nous avons reçu la parole multiplication. Thirty-fold, sixty-fold, a hundred-fold. Par trente, par soixante, par cent. Are you preparing for that? Est-ce que tu te prépares pour ça? If you're moving in faith, you have to. Si tu vas de l'avant par la foi, il faut te préparer. We have to get ready for the great in gathering and the great outreaches. Nous devons nous préparer pour la grande moisson et pour le travail missionnaire. But what we call great is not really what we see. Ce que nous appelons grand n'est pas vraiment ce que nous voyons. Even in Hebrews 11, We see everything that is made that we see was made by that which we don't see. Dans Hébreu 11, tout ce qui est fait, tout ce que nous voyons, est fait par ce que nous voyons pas. So you're going to see a move of the Spirit. Vous allez voir l'Esprit agir. And it's going to come out in very real ways. Et cela va se manifester de façon très réelle. Now one of the things that we have found is, we, as we've gone through this month of uh, April, and as we go through it, a réalisé pendant ce mois d'avril, this is a time of a sabbatical. C'est un repos sabbatique. And, and in a sabbatical, as David Hamilton was teaching us, you go back to your origins. What is your vision? What is your belief? What, is your, what are your values? Et comme David Hamilton nous le rappelait, c'est un temps pour revenir à ses origines, sa vision, sa croyance, ses valeurs. C'est un temps de sabbat. Have we drifted? Sommes-nous partis à la dérive? Correct it. Corrigez le cours. Repent of it. Repentez-vous. Come back in alignment. Réalignez-vous de nouveau. And as you do so, look at the Christian Magna Carta. Et en faisant cela, réexaminez la Magna Carta chrétienne. Everyone has the right to hear the gospel and understand it. Chaque personne a le droit d'entendre la parole et de la comprendre. Have the word of God in their own mother tongue. D'avoir la parole de Dieu dans leur langue maternelle. 
Also, they have a right of fellowship. Ils ont aussi droit à la communion fraternelle. And they have the right for children, their children and others, to be raised and trained in the uh, Christian, biblical Christian worldview. Alors, enfants et les autres enfants ont le droit d'être éduqués dans une perspective du monde biblique. And everyone has their basic rights of life. Et chaque personne a le droit fondamental à la vie. Which means food, drink, clothing, shelter, health care, and yes, if we're in prison, to have a visit. Chaque personne a droit à manger, boire, s'abriter, s'habiller, avoir accès à des soins médicaux, et s'ils sont en prison, avoir des visites. And then, that, therefore, we will have the right of productivity, uh, being productive for Jesus, and fulfillment. De, manière, de cette manière, nous serons productifs pour l'œuvre de Jésus, et nous serons comblés. You're never fulfilled unless you're productive. À moins d'être productif, vous ne pouvez pas être comblé. And your fulfillment is spiritual. On est comblé au niveau spirituel. Intellectual. Intellectual. Social. Social. Even physical. Et même physique. It's in, in all dimensions of your life. Cela touche toutes les dimensions de votre vie. So you're going to have great fulfillment. Donc vous serez vraiment comblé. On the other side of this. Une fois que vous serez de l'autre côté de tout ça. Now that doesn't mean that God is through allowing such a time as this. Ça veut pas dire que Dieu a terminé de permettre un, une saison telle celle-ci. I, I know one of our brothers in YWAM. He's become quite a, 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 under, a man of understanding on earthquakes. Un de nos frères au sein de GEM a développé une très bonne compréhension des tremblements de terre. And he was on the side of Mount St. Helen when it blew up. Il était sur le flanc de la montagne St. Helen quand elle a explosé. For four days, they thought he and his team of cameramen were, were all dead. Pendant quatre jours, on a tous pensé que son équipe et ses cameramen étaient morts. God, God brought him out of that. Mais Dieu l'en a sorti. Today, he advises FEMA. Aujourd'hui, il est conseillé pour FEMA. Because that one, one Mount St. Helen's explosion Parce que de Saint Helen did more damage than all of the machines of mankind in all of history. Plus de que les au fil de But that one is tied to the Cascadian Fault, Mais ce est relié à la faille de Cascadia, which or... is uh, two shelves underneath the, the deep down in the in the uh, ocean. Qui consiste de deux plaques tout au fond de l'océan. And, and they're coming together and they're buckling. Qui se heurte et qui se déforme. And they usually cause an earthquake big one every 300 years. Causant un tremblement de terre tous les 300 ans. If that would occur, si cela arrivait, all up and down the west coast of the U.S. Alors toute la côte ouest de l'Amérique. We would see such devastation and death serait frappé d'une dévastation totale et d'une beaucoup de morts. First of all, by the quake itself. Tout d'abord à cause du tremblement de terre. For it's only about 170 miles off. Car il est seulement à 170 miles de distance. But then a tsunami within 15 minutes would hit the coast up and down from Canada to Mexico. Mais 15 minutes plus tard, un tsunami frapperait le Canada jusqu'au Mexique. This is not to bring fear. C'est pas pour vous faire peur. By God's grace, and we'll pray for His mercy, not for that not to happen. Par la grâce de Dieu et sa miséricorde, on prie que ça n'arrivera jamais. But if the people need to be awakened, mais si les peuples ont besoin d'être réveillés, God often uses the natural to speak out a warning in the spiritual. Le Seigneur emploie très souvent le monde naturel pour parler dans le monde spirituel. Just as I've described the natural catastrophe of the corona uh, virus. De la même façon que j'ai décrit la catastrophe du virus du corona. It tells you that in the spiritual there's going to be a, an amazing viral preaching and sharing and receiving of the gospel, the good news. De la même façon, il y aura une propagation virale, un partage, une réception de la bonne nouvelle. And right now, following this time, people are going to be so open. Et à la suite de ces temps, les gens seront vraiment ouverts. There's going to be a hunger. Ils auront faim. 
So there's going to be a wave, a spiritual wave of, of awakening. Il y aura comme une vague de réveil, une vague spirituelle. Don't miss this. Surtout la manquez pas. Don't worry about other things. Ne vous souciez pas d'autres choses. Keep your focus in this time. Portez votre attention sur ce temps. What is God saying to us? Qu'est-ce que Dieu nous dit? We have been, we've come to the kingdom for such a time as this. Nous sommes venus dans le royaume exactement pour un temps comme celui-ci. And just as Esther was facing, her people were facing sudden death. Et de la même façon que le peuple d'Esther faisait face à une mort imminente. They raced with the word of salvation. Ils se sont empressés avec une parole de salut. We must race with the word of salvation. Nous devons courir avec la parole de salut. We must race to get every language into the Word of God. Nous devons nous empresser d'amener la parole de Dieu dans chacune des langues. Because God has given us the Word that we are to be evangelizing. Le Seigneur nous a donné une parole que nous devons évangéliser. But you, you have to disciple. Il faut faire des disciples. But you can't disciple without the Word of God. Sans la parole de Dieu, tu peux pas faire des disciples. And besides, around the throne of Jesus, this is in Revelation 7, 9. Et de plus, autour du trône de Jésus, dans l'Apocalypse 7, verset 9. There's going to be a multitude that no one can count. Il est dit qu'il y aura une multitude que personne ne pourra compter. That's the family of God. La famille de Dieu. What are they like? À quoi ressemble-t-il? They're from every nation. De chaque nation. They're from every tribe. De chaque tribu. And they're also from every ethnicity. Et aussi de chaque groupe ethnique. And also every language. Aussi de chaque langue. Oh, that reminds me of Genesis chapter 11. Tout cela me rappelle Genèse chapitre 11. God scattered them by giving them different languages. So God created language. Dieu les avait dispersés en créant des langages différentes. Donc c'est Dieu qui a créé les langages. He created it even before because he spoke to Adam and Eve and they spoke back to God. En fait, il avait même créé les langages avant parce qu'il avait parlé à Adam et Eve qui lui parlaient aussi. So every language needs the word of God. Donc chacune de ces langues a besoin de la parole de Dieu. And even Guinness Book of Records says that the one with the most languages in translating the, any one book ha, only has 127 languages. Dans le livre des records, il est dit que le livre le plus traduit est traduit dans 127 langues seulement. But God's book, it has almost every language. Mais le livre de Dieu l'est dans pratiquement chacune des langues. But we can't say almost. We have to say, yes, all 7,099 languages. Et lorsque l'on dit presque, ça veut dire 7,099 langues. That's our job too. Ça fait aussi partie de notre And travail. And then it's to get it to them. Et ensuite, on doit la leur donner. And then, as we do that in various forms, orally, in written forms, and so on, God's given us Uniscript. Nous le faisons oralement ou par écrit. Par exemple, Dieu nous a donné Uniscript. That's now in just 55 languages. Qui recouvre 55 langues. But they need to see the word, so we get Jesus film and Lumo. Mais ils ont aussi besoin de voir la parole. Donc, nous avons le film Jésus et Lumo. We also need to understand that you take it beyond engaging them to a place where they absorb the Word of God. Nous voulons les amener plus loin qu'un simple engagement. On aimerait qu'ils absorbent la parole de Dieu. We have many teachings and, and schools in, in YWAM, University of the Nations, but to absorb the Word is the work of the Spirit Himself. L'Université des Nations offre beaucoup de formations, mais l'absorption de la parole de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit lui-même. So we need to absorb it in our, ourselves. Nous devons l'absorber en nous-mêmes. So if somebody squeezes us, out comes the word of God. Et si quelqu'un nous presse, c'est la parole de Dieu qui va découler de nous. I like to do what I call scanning. J'aime passer les choses au scanner. And somebody brings me a problem, I, I, I quickly go through the Bible in my mind and, and think, oh, that's for this. And the word of God answers that question. Si quelqu'un m'amène un problème, je passe en revue tous les versets de la Bible que je connais et je vois lequel pourrait répondre à leurs questions. But you have to do more than just engaging. Nous devons faire plus que simplement nous engager. 
You see, you can engage and sometimes get a, just the letter that'll kill, but the spirit of the word gives life. Vous pouvez vous engager, mais quand même permettre à la lettre de tuer, alors que c'est l'esprit qui euh, vivifie. That's why we believe that the whole Bible is anointed by the Lord through His Spirit. La Bible entière est ointe par le Seigneur au travers de son esprit. Even though they quote in the Bible, they quote Satan. He, he says to Eve, you won't die, you'll be like God. Il y a même des citations de Satan quand il parle à Eve, quand il lui dit, mais tu vas pas mourir, tu vas simplement devenir comme Dieu. That's where the New Testament uh, reveals what is in the Old concealed. Le Nouveau Testament révèle ce qui est caché dans l'Ancien Testament. So the wars of the Old Testament shows us the war that we war against the principalities and powers of 2 Corinthians chapter 10. Les guerres de l'Ancien Testament, elles illustrent les principautés et les puissances décrites dans 2 Corinthiens 10 contre lesquelles on se bat. And you see the development of what God is doing with a people he wants to develop in us as individuals. Et le même développement qu'on voit dans le peuple, c'est le développement que Dieu veut faire en nous. That's for us right now. Pour nous aujourd'hui. And so as we begin to work in these areas of evangelism and discipleship, alors que nous nous engageons dans l'évangélisation et dans le discipula, then we see the story of the Good Samaritan. Nous voyons l'histoire du bon Samaritain. That's in chapter 10 of Luke. Dans Luc 10. And that's right after he sent them out and they were doing miraculous things. Les disciples venaient d'être envoyés et ils faisaient des choses miraculeuses. And you say, well, that's not very miraculous to, to help the, just the poor and needy with some food and, and medicine. On peut penser que ce n'est pas tellement miraculeux d'aider les nécessiteux avec de la nourriture et des médicaments. I believe doctors are also of God. Et je crois que les docteurs aussi sont envoyés par Dieu. In fact, Paul says this in Romans chapter 1. Paul le dit dans Romains chapitre 1. If you look at natural law or nature, les lois de la nature, you will see and understand more about God. Nous révèle plus de choses sur Dieu. See, God made the laws of nature. C'est Dieu qui a fait les lois de la nature. They don't change. Elles ne changent pas. But conditions change around them. Mais les conditions autour d'elles peuvent changer. An understanding can take out of na nature and make into a medicine that helps people. En comprenant la nature, on peut faire des médicaments qui aident les gens. Oh, I, I just li listening last week to, to Brett, Brett Curtis. La semaine passée, j'écoutais Brad Curtis. And he said, I, I had a dream. And, and I saw a great flotilla of, of vessels. Qui disait avoir vu dans un rêve toute une flotte de navires. Now these weren't all YWAM vessels. Ils n'étaient pas tous de gem. But it would be for YWAM to call on people. Do you have a do you have a sailboat? Mais permettait à gem de demander. Mais est-ce que vous avez un voilier? There are ten thousand populated islands just in the Pacific Rim. Il y a 10 000 îles habitées et juste dans le littoral pacifique. The biggest number, of course, it would be uh, Indonesia with 6 000 populated islands. Le nombre le plus élevé, c'est en Indonésie avec 6 000 îles habitées. 2 000 populated islands in Philippines. 2 000 îles habitées aux Philippines. 1,072 populated islands just in Micronesia, Melanesia, Polynesia. Et il y en a 1072 en Micronésie, Mélanésie et Polynésie. And, and we have to reach every creature with the gospel. Nous devons atteindre chaque personne avec l'évangile. But we can take a serum and a vaccination to every island and keep them from having this pandemic. Et nous pourrions amener un sérum dans chacune de ces îles pour les protéger de cette pandémie. I went into Nauru. They had lost one half of their population by one ship coming by and giving them, I think it was the measles. J'ai visité Nauru qui avait perdu la moitié de leur population à cause d'un bateau qui était venu et qu'ils avaient contaminé avec la rougeole. So we could take someone aboard to give vaccinations and then give the Bible and then, of course, give the Word of God in the good, uh, in the uh, great commission of, of the good news. Donc on peut leur envoyer quelqu'un à bord 
qui leur amène un vaccin, mais bien sûr, il peut prendre une Bible avec à la parole de Dieu pour partager la bonne nouvelle. But vaccination is to prevent future illness. Les vaccinations, elles empêchent des maladies qui seront dans le futur. But we'll pray for the sick, cast out demons. Mais on va prier pour les malades. On va quand même chasser des démons. Because all of that's all in that same chapter. Parce que tout cela se trouve dans le même chapitre. Along with the Good Samaritan story. Que l'histoire du bon samaritain. So we need to do all for the glory of God. Nous devons donc tout faire pour la gloire de Dieu. So don't give yourself over to fear. Ne cédez surtout pas à la crainte. Say, Satan has a crown of fear. La couronne de Satan, c'est une couronne de crainte. But that crown is going to be thrown down. Et sa couronne va être jetée à terre. And we're going to help supply the greatest number that no one can count in the family of God. We're going to be able to see people born into that family by giving them the word of God and the gospel of Jesus Christ. Et nous allons donc pourvoir pour le plus grand nombre que personne ne peut compter de la famille de Dieu, la parole de Dieu et l'évangile de Jésus. So see this as the year of breakthrough. Considérez cela comme l'année de la victoire. And I don't have a bucket list. Et je n'ai pas de liste de dernière volonté. This is my 85th year. Je suis à ma 85e année. And, and Caleb said when he was 85. Et Caleb a dit qu'on avait 85 ans. He didn't ask for a bucket. Il n'a pas juste demandé une petite chose. He asked for a mountain. Il a demandé une montagne. And I'm asking God, give me these mountains. Et de même, je dis, Seigneur, donne-moi ces montagnes. And we're going to see some of that in many areas this year. Cette année, nous verrons plusieurs de ces choses se passer dans plusieurs domaines différents. And it'll grow into great mountains of blessing. Elles deviendront des montagnes de bénédiction. Of fruitfulness. Du fruit. Of the glory of the Lord becoming known de Dieu qui se fait connaître across the world de par le monde. like the waters cover the sea. Tout comme la mer. Habakkuk 2.14 Comme dans Habakkuk 2, 14. But don't forget Habakkuk 2.2 2. It says write the vision. Où il a dit, Écris la vision. Make it plain so that others can join in. Déclare-la clairement afin que d'autres puissent s'y joindre. So during the time of your sabbatical as you're, you're alone. Donc pendant ce sabbat où vous êtes seul. As you're re-establishing your family altar. Et que vous rétablissez l'autel au centre de vos familles. Ask the Lord to help you write the vision. Demandez au Seigneur de vous aider à écrire la vision. What he gives to you during these moments. Et ce qu'il vous donne en ces temps-ci. During these days of isolation. Pendant ces jours de confinement. Then as you come out of them. Et quand ces jours seront terminés. You'll be ready to go full force. Vous serez prêt à partir à plein chevaux. And YWAM is going to see the greatest fulfillment and fruitfulness we've ever seen. Et Jim verra les plus grands fruits et les plus grands accomplissements jamais vus. And following... Genesis 1:28 we're going to not only be fruitful we're going to multiply it. Avec Genèse 28 on va non seulement porter du fruit mais aussi nous multiplier. And then we're going to fill the earth with it. Avec cela nous remplirons la terre. Notice what God has done. Remarquez ce que Dieu a fait. He hasn't built a big pyramid called YWAM. Il n'a pas construit une grande pyramide qui s'appelle Jem. It's spread throughout the whole of the earth. Nous sommes dispersés sur la terre entière. I was talking to a businessman this morning. Je parlais à un homme d'affaires ce matin. And he said, YWAM is strategically placed everywhere in the world. Et il disait, les Jemiens sont placés de manière stratégique partout dans le monde. I was meeting with top leaders in early March. Début mars, j'ai rencontré des responsables au placé. And they saw that there's no group like YWAM that is spread literally in over a, two, let's see, it's almost, uh, well, it's 120, 191 countries full time and then all the rest short term. Il réalisait qu'il n'existe aucun groupe comme Jem dispersé dans 191 pays à long terme et plus encore euh, sur le court terme. Everything that we are, we need to multiply it and fill the earth. On tout ce que nous sommes, nous devons le multiplier et en remplir la terre. And then in that same verse 28 of Genesis 1, 
you manage it well. Et dans le même verset, il nous dit de bien gérer le tout. How do you manage it? By staying true to your roots. Nous le gérons bien en restant fidèle à nos racines. Good seed planted in good soil will always produce good fruit in the end. Une bonne semence plantée dans une bonne terre produit toujours de bons fruits finalement. But that's through beliefs, nos croyances, values, nos valeurs, and our values, our practices. Alors mise en pratique détermine le fruit. And the fruit have the same DNA as the seed that was planted. Et le fruit a le même ADN que la semence qui avait été plantée. You have good seed. Vous avez des bonnes semences. It's Jesus, his presence, and his word. C'est la présence de Dieu et sa parole. Now go for it. Alors allez-y. Let God be God. Laissez Dieu être Dieu. And this is the God of breakthrough. Il est le Dieu des victoires. And this is the year for the breakthrough to happen. Et c'est l'année où on aura la victoire. So don't look at the fear. N'ayez pas peur. Look at faith. N'ayez foi. And faith comes by hearing. La foi vient de ce qu'on entend. Hearing by the word of the Lord. Qu'on entend vient de la parole. Get his word. Saisis-toi de la parole. Write the vision. Écris la vision. Make it plain. Écris-la clairement. And then the knowledge of the glory of the Lord will be filling the earth as the waters cover the sea. Naissance de la gloire de l'Éternel couvrira la terre comme l'eau couvre le fond des mers. You're in our hearts. Vous êtes proche de nos cœurs. You're in our minds. De nos pensées. You're in our prayers. De nos prières. Go for God. Poursuivez Dieu. And take nothing less. Et contentez-vous de rien de moins.